льготы по налогу на недвижимость. В следующем году будут новые категории льготников, и за это проголосовала Рижская дума. Среди изменений – предложение Русского Союза Латвии. Льготы 50% для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. То есть чернобыльцы, начиная с следующего года, будут среди тех, кто имеет льготы, скидки при оплате налога на недвижимую собственность. Остальные нововведения в пакете изменений коснутся в основном застройщиков и инвесторов. То есть многие из тех, кто дает свою землю для проектов строительства многоквартирных домов или какой-то инфраструктуры для производственных или бизнес-проектов, также получат льготы в зависимости от строительства от 50 до 70 процентов. И еще один важный момент. Чиновники Рижского самоуправления получают право в отдельных случаях идти навстречу отдельным категориям населения даже тогда, когда формально человек, претендующий на льготы в уплате, по уплату налога на недвижимость, не совсем соответствует критериям. Ну, например, есть у пенсионера взрослые дети, которые живут отдельно в другой стране и не помогают этому человеку с оплатой коммунальных платежей и с оплатой налога на недвижимую собственность. Сейчас такой человек не может получить максимальную льготу. Со следующего года в исключительных случаях при рассмотрении каждого конкретного случая индивидуально такая возможность появится. Рижская дума решила отменить покупку билетов за наличные в общественном транспорте. Наша фракция воздержалась по этому вопросу, потому что решение не до конца продумано. На данный момент в общественном транспорте можно купить билеты или по QR-кодам, или с приложением Мобили и приложением Рига Сатексма, которое на данный момент не очень хорошо себя показало. Что касается перевозки собак, их надо будет, билеты для собак нужно будет покупать по QR-кодам. Со временем будет увеличиваться количество автоматов для покупки билетов через карточки.